Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum dear students how are you hope you all are all right Allah bless you and your family okay ji today we are going to start a lesson number 30 which is unit number 1 the remaining paragraphs okay you know very well the name of this unit the savior of mankind as you know the meaning of this also insaniyat ke nijat dehanda insaniyat ke bachane wale and who is the savior of mankind you know very well look at this picture and guess that who is the savior of mankind okay clear let's see these techniques you know very well about the about these techniques before going to start any chapter you must keep these te techniques in your mind and according to these techniques read the chapter okay is techniques ko samne rakh ke apne chapter ko start kiya kare reading kiya kare clear the savior of mankind lesson uh, number 1 unit number 1 and paragraph number 7 i'm going to read and suppose that i am a student ek student ko kaise padhna chahiye kaise reading karni chahiye is dekhiye since this belief was threatening their dominance in the society hum piche pad chuke hain ki kya context kya hamare paas scenario chal raha tha since chuke this belief is aqeeda ye aqeeda jo nabi e rehmat ne pesh kiya tha was threatening dhamki de raha tha دیر ڈومن ان کے غلبے کو ان دا سوسائٹی معاشرے میں دھمکا رہا تھا خطرے میں ڈال رہا تھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ عقیدہ جو نبی رحمت نے جس کی ترویج کی یا جس کو پھیلایا وہ سریٹ میں نہیں وہ خطرے میں ڈال رہا تھا دیر ڈومنن ان کی ڈومنن ان کے غلبے کو یہ کفار کے غلبے کو ان دا سوسائٹی معاشرے میں دا پیگن عربز پیگن عربز مختلف دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے قبیلے کو پیگن کہا جاتا ہے تو وہ بھی مختلف دیوی دیوتاؤں کو مانتے جب مختلف بتوں کی پوجا کرتے تو اس لئے انہیں پیگن شائب کہتے ہیں تو پیگن عرب سٹارٹی یہ کافر قبیلہ جو تھا سٹارٹیٹ شروع کر دیا انہیں تو مانٹ پریشر بڑا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا مانٹ تو مانٹ پریشر بڑا دباؤ مانٹ مین بڑا پریشر دباؤ ڈالا ان در رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈیس فالور نبی رحمت اور ان کے فالور یعنی پیروکاروں پر یعنی صحابہ پر بڑا دباؤ ڈالنا شروع کر دیا دے وانٹیڈ دیم وہ ان کے لیے چاہتے تھے تو رینامز کے وہ درد کر دیں رینامز در کر دیں دیر کاؤز اپنا مقصد اپنا مشن اپنی یہ وجہ ہے جس وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں تر کر دیں اپنا and they to idol worshipping اور دوبارہ آ جائیں بھت پرستی کے اوپر on one occasion ایک موقع پر they sent a delegation انہوں نے بھیجا ایک وفد to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم kind and caring uncle مہربان اور خیال رکھنے والے چچا کے پاس حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے They told him to restrain the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم for preaching Allah Almighty's message. They told him, اس وفر نے انہیں کہا, یعنی آپ کے چچا کو, him, ان کے چچا کو, to restrain کے وہ روکے, منع کرے, the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, Rasul صلی اللہ علیہ وسلم کو, from preaching Allah Almighty's message, کہ وہ جو تبلیغ کر رہے ہیں, Allah Almighty, Allah تعالیٰ کے پیغام کو, اس کو روک دیں. اور فیض دیر انٹی یا سامنا کریں ان کی دشمنی کا یا تو وہ اپنے پیغام کو روک دیں یا پھر ہماری دشمنی کا سامنا کریں فائنڈنگ ہمسل پایا جب انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے چچا نے انہیں ڈالی میں ایک الجھن میں ایک پریشانی میں he sent for his nephew انہوں نے بلا دے جا اپنے بھتیجے کو and explained اور وضاحت کی تو ہی انہیں the situation صورتحال اور صورتحال سے انہیں آگاہ کر دیا کہ اس طرح کو فار کا وفد میرے پاس آیا اور ان The Rasul sallallahu alayhi wa sallam responded at Nabi Rahman sallallahu alayhi wa sallam ne jawaab diya with these memorable words in yadgar alfaz me ye alfaz bhoat kinti hain is me aap ne jawaab diya my dear uncle meri pyaare chacha jaan if they put the sun in my right hand agar us rakh de suraj ko meri dai haath par and the moon in my left or chaan ko meri bai haath par rakh de even then phir bhi Even then, there be, I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah in Tawheed. I shall not abandon, I nahi tarat karunga, I nahi chhodunga, the proclamation, tabliq, elan of the oneness of Allah, Allah ki wahdaniyat ka pegam, Allah ki wahdaniyat ki tabliq, nahi chhodunga. I shall set up, mein kaim karunga, set up kaim karunga, the true faith, sacha akida upon the earth, zameen par, mein zameen par sacha akida ki, 
کو قائم کروں گا اور پیرش یا مر جاؤں گا ان دیٹ ایمٹ اس کوشش میں یا اس کوشش میں مر جاؤں گا یا تو میں اس سچے عیدے کو جو وہ لے کے آئے ہیں جو اللہ رب العزت پھیلانا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے اس کو قائم کر دوں گا یا پھر میں اسی کوشش میں مر جاؤں گا The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا was so impressed بڑے متاثر ہوئے with his nephews اپنے بتیجے کے firm determination پکے پختہ ارادوں سے پختہ آزائم سے firm پکا پختہ determination ارادے آزائم ارادے that he replied کہ انہوں نے جواب دیا یعنی اب حضرت ابو طالب کا جواب سنیے son of my brother میرے بھائی کے بیٹے go the way اپنے راستے پر جاؤ اپنے مشن پر جاؤ اپنا کام جاری رکھو none will dare touch the کوئی بھی یہ جورت نہیں کرے گا touch the تمہیں چھونے گی تمہیں چھونے گی کوئی جورت نہیں کرے گا I shall never forsake the میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں I shall never forsake the کہ اس مشن میں اس راستے پر میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا تو ابو طالب نے بڑے محبت سے نبی رحمت کو جو ہے پروٹیکٹ کیا ہے کلیر سو ریڈ دیز ٹو پیراگرافز اگین این اگین این فائنڈ آؤٹ دی مین پوائنٹس مین کی پوائنٹ فرم دوز پیراگرافز اینڈ دین دس ایکٹیوٹی دی سیویر آف مین کل ایکٹیوٹی نمبر ون ٹرانسلیٹ انٹو دو مائی ڈیر انکل چنکس پہ ڈیوائیڈ کیا کریں اور پھر ٹرانسلیٹ کیا کریں مائی دیر انکل اگر دے پھر دے سن ان مائی رائٹ ہینڈ اور دے مور ان مائی لیٹ ایون دین آئی شل نوٹ ابندن دے پروکلیمیشن اور دے وننس آب اللہ اس طریقے سے پڑھا کریں دین دے رسول انکل صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل وہ سو امپریسڈ وہ دے ناکیوز فارم ڈیٹرمنیشن دے ہی ری Son of my brother, go the way, none will dare touch thee, I shall never forsake thee. یہ جو دی ہے, یو ہے, all English میں اس کو اس طرح لکھا جاتا تھا. Clear? So اس کی translation کرنی ہے آپ نے, غور سے دیکھیں, تو اس کو match کریں. Clear? Now look at this second activity. Activity number two. اگر آپ کو paragraph اچھی طرح پڑھ لیا, آپ نے main points نکال لیا, اب کوئی problem نہیں ہے. Now the problem is here. That mostly student they could not understand the question sense. Question ke sense hi samaj niya ki unko. Why? Kyun? Did the Tagan Arab threaten the Rasul's uncle? Tagan Arab yani ko far kabila jo tha Arab ka. Wo kyun dhamkata tha, darata tha Rasul sa sallam uncle. Kyun daraya usne? Kyun dhamkaya usne? Kyun dhamki di usne? Why did the Tagan Arab send a delegation to the Rasul's uncle? Kyun dhe jata unho ne apna ek wafad? نبی رحمت کے چچا کے پاس حضرت ابو طالب کے پاس اس کی ریزن کیا تھی اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کلیر what did the رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے in reply نبی رحمت نے پھر جواب میں کیا خوبصورت الفاظ کہے وہ memorable words جو ہم پیراگراف میں پڑھ چکے ہیں دیکھئے گا کیا ہے وہ اس کے آنسر میں آ جائیں گے but try your level best to understand the question sense read question again and again and try to understand the sense of question then answer according to those key points which you got from that پیراگراف کلیر جو پوائنٹس آپ نے نکال لے ان کو سامنے رکھ لے ان کی مدد سے ان کے آنسل دینا ہے this is your home task also but with interest read those paragraphs without interest you can't understand the paragraphs okay interest ہوگا تو پیراگراف سمجھ آ جائیں گے نہیں ہوگا تو کبھی سمجھ نہیں آئیں گے اور انٹرسٹ کے ساتھ کی ایکٹیوٹیز کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے ان کو سمجھنا ہے then try your level best to answer with the help of those points which you got from those paragraphs clear now all the best Allah bless you all take care